video trình bày cách triển khai ứng dụng WPF sử dụng Click One. Chúng ta tạo mới một project. sử dụng Click on uh, trong việc triển khai ứng dụng mang lại những lợi thế những ưu điểm nhất định khiến cho việc triển khai ứng dụng trở lên một cách tự động hóa và được quản lý uh, một cách chặt chẽ hơn Với Click on thì uh, ứng dụng được đồng gói thành file setup và khi cài đặt thì nó có thể xuất hiện được ở trên Start Menu và có thể được uh, gỡ gỡ bỏ thông qua Control Panel của Windows. Ngoài ra, khi sử dụng Click One thì uh, các ứng dụng có thể uh, sau khi triển khai có thể được cập nhật uh, một cách tự động trên môi trường Internet với việc kiểm soát version rất là chặt chẽ. À, đối với các developer thì việc à, triển khai à, việc đóng gói phần mềm sử dụng cửa lấy ban cũng hết sức là đơn giản. Và à, Vision Studio sẽ tự động à, cập nhật các cái phiên bản sau mỗi lần mỗi một lần view ứng dụng. Ngoài ra sẽ có một số các cái lựa chọn uh, thiết lập uh, mang tính chất nâng cao. Uh, trên đây tôi đang uh, tạo một WPF Project một ứng dụng nho nhỏ trật tự đi Chúng ta sẽ chạy thử ứng dụng này. Để triển khai ứng dụng này, chúng ta vào Project Property. Trước hết, chúng ta sẽ phải uh, trong phần Sign In, chúng ta tạo mới một Strong Name Key File. Điều này là bắt buộc khi chúng ta triển khai ứng dụng sử dụng Click One. Và chúng ta chọn Sign Security One Manifest.
Click One Manifest sẽ định nghĩa các cái thiết lập cơ bản đối với file đóng gói. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến tab Public. Trong lựa chọn Public Location chúng ta có thể thiết lập Public trên website, trên HTTP hoặc là trên FTP. Mà trong Public Option thì chúng ta có rất nhiều lựa chọn, trong đó có Public Surname, có Seal Name, có Product Name, có Support, URL và có Euro URL. Chúng ta thấy là có phần Public Version ở đây. Tiếp đến chúng ta sẽ trong phần Prequest Site thì ở đây uh, file đóng gói sẽ chỉ ra là uh, những phần những môi trường yêu cầu đối với ứng dụng. Ví dụ như uh, .NET Framework hoặc, hoặc là các cái component đi kèm. Chúng ta chọn Public Wizards. Lựa chọn Online và Apply cho phép chúng ta triển khai ứng dụng trên môi trường web. Cũng như là việc chúng ta có thể cài đặt ứng dụng dưới dạng Offline. Tiếp theo chúng ta sẽ deploy sau khi build ứng dụng, sau khi public Windows chúng ta uh, Vision Studio sẽ generate ra cho chúng ta các cái file đồng gói cần thiết để cài đặt chương trình. Và công việc tiếp theo của chúng ta là sẽ deploy ứng dụng này trên môi trường web. Vừa rồi chúng ta thấy là Public Public scenes. Chúng ta thấy vẫn còn một error. Có nghĩa là khi chúng ta public wizard mà sinh ra error thì có nghĩa là quá trình public của chúng ta chưa thành công. Và chúng ta cần phải xác định lại cái public location. Public 
Ở đây location chúng ta chọn nó là một folder và trong phần how will user installation application chúng ta có thể chỉ ra là from a website lúc đó chúng ta sẽ chọn website website mà chúng ta dùng là nơi để cài đặt ứng dụng Các bạn đấy, thấy version của ứng dụng đã được tăng lên một revision do lần thứ hai chúng ta build và khi này chúng ta có project sẽ generate cho chúng ta một folder là publish và chúng ta có thể deploy folder setup này lên môi trường web chúng ta thấy có một file publish .htm chúng ta sẽ browse tới url của ứng dụng cho việc deployment các bạn thấy public name và product name và chúng ta có sẵn một button là install khi Click on install các bạn sẽ thấy chúng ta có thể tiến hành cài đặt ứng dụng này trên môi trường web và sau khi cài đặt ứng dụng đã xuất hiện trong start menu của Windows Ở trong control panel Program and Feature ứng dụng được triển khai bằng cờ lối ăn cũng xuất hiện trong Program List Tiếp theo chúng ta sẽ thể hiện chúng ta sẽ thử nghiệm tiến hành một vài thay đổi nho nhỏ và deploy lại ứng dụng để kiểm tra uh, kiểm tra uh, tính kiểm tra phiên bản deploy của ứng dụng và chúng ta sẽ chúng ta sẽ Chọn Public Finish Các bạn sẽ thấy Revision của ứng dụng đã là con số 2 Và trong phần Deploy Các bạn thấy là Version của ứng dụng đã được tăng lên